طلع العش بتاعك درج العش بتاعك بالراحة عشان تشوفه زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله البيضة هو العصفورة راقدة عليه يعني ممكن الخضة دي اصلا تموتها او توقف قلبها ممكن تكسر البيض بعد ما بتعمل كده وبتخبط وبتتأكد ان العصفورة طلعت تفتح بالراحة طلع العش بتاعك درج العش اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا وبيشغل دماغ او تفكير ناس كتير جدا خصوصا لو انت لسه مبتدئ في تربيه طيور الزينه اي حد بيجيب طيور زينه جديد بيبقى لسه خبرته قليله دايما بيكون هدفه او معظم الناس بيكون هدفها او الحاجه اللي هي بتتطرق اليها ان هي تشوف انتاج للطيور ديت يعني العصفور يبيض وينتج بتبقى فرحة كبيرة جدا خصوصا للمبتدئين في تربية طيور الزينة. النهاردة هقول لك على علامات لو لقيتها جوه العصفور بتاعك ظهرت على العصفور بتاعك هقول لك على شوية حاجات لو شفتها تعرف ان موعد اقتراب البيض قرب ان عصفورتك قربت تبيض. مش هطول عليك في المقدمة يلا بينا نبدأ عشان نعرف ايه هي العلامات اللي هتدل على موعد اقتراب البيض. انت موفر كل حاجة موفر عش مناسب موفر هدوء اول حاجة هتلاحظها على العصفور بتاعك ان الانسة بتخش العش وبتطول في القعدة جوه العش يعني الاول هتلاقيها بتخش تتفقد العش كده تشوفه تراجع عليه تأكد اللي هو امان بعد كده هتبتدي تقعد فيه فترات اطول كده هي في مرحلة تجهيز العش عشان هتضيف يبقى دي اول مرحلة من مراحل موعد اقتراب البيت تاني حاجة انت هتسمع صوت صوت زي كده تنطير في الخشب او تغبيط في الخشب في الوقت ده هي العصفورة بتحاول تطلع بعض من الخشب دوت بمنقرها يعني فتفيد كده صغيرة انشارة صغيرة من الخشب عشان بترصها بطريقة معينة عشان لما تبيض البيت البيت دوت ايه يبقى محكوم وتعرف تقلبه اثناء ايه الركاد عليه يعني وهي راقدة عليه تعرف تقلبه عن طريق الخشب اللي هي ايه النشارة الصغيرة اللي هتحطها دي فالتنقير او التخبيط في العش ده ده برضو دليل ان موعد اقتراب البيض قرب ان العصفورة بتاعتك بتجهز عشان عشان هتبيض طيب ايه تاني وانت بتنظف الدرج بتاعك ما بتطلع الدرج كده عشان تنظفه هتلاحظ ان الفضلات بتاعة العصفورة هتبقى حجمها اكبر شوية من الفضلات اللي انت متعود عليها يعني لو انت بتنظف الدرج بتاعك كل يوم هتبتدي تلاحظ ان العصفورة بتقعد في العش فترات اطول وان الفضلات اللي انت بتنظفها دي هتلاقي حجمها زاد بيجي من ايه الموضوع ده بيجي ان العصفورة طول ما هي جوه في العش بتمسك نفسها ما بتعملش الحمام بتاعها وبتطلع مرة واحدة تعمله مرة واحدة فبيبقى حجمه اكبر من المعدل الطبيعي اللي انت متعود عليه فحجم الفضلات لما بيزيد ده دليل ان الانثى بتاعتك قرابت كبير حاجة تانية مهمة جدا ان انت هتلاقي دايما الذكر واقف واقف على المكسب الخشب اللي اللي طالع من العش جوه القفص هتلاقيه دايما واقف بيحمي الانثى جوه العش واقف مستنيها يلبي طلباتها محتاجه تاكل محتاجه حاجه يحسسها بالامان اللي هو دايما موجود فدي برضو حاجه مهمه ان انت هتلاقي الانثى جوه والذكر واقف على باب العش بيحمي العصفور كل دي دلالات بتاكد موعد اقتراب البيت من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تلاحظها ان هتلاقي الانثى بتاعتك المجمع بتاعها او مكان الاخراج الجزء اللي هو اسفل العصفوره هتلاقيه منتفخ وده دليل ان في بيضه اتكونت وجاهزه ان خلال يوم او يومين العصفوره هتبيضها هتلاقي الديل بتاع العصفوره نازل لتحت سنه عن المعدل الطبيعي بتاعها او عن الدقر يعني لو واقفه هي والدقر قدام بعض كده هتلاقي الديل بتاعها هي نازل لتحت سنه على عكس الدقر كل دي علامات ودلالات بتدل على موعد اقتراب البيض. في الوقت دوت اللي انت بتسمع فيه صوت تخبيط في الخشب او تنقير في الخشب او في الوقت اللي انت بتشوف الانثى جوه العش ما بتطلعش اوعى تعمل اي ازعاج لان الازعاج دوت هيخلي العصفوره تقلق من العش وممكن تهجره وممكن توقف بيض وممكن تحصل كوارث. 
طبعا انت بيبقى هدفك الرئيسي اول ما تجيب طيور اللي انت تشوف انتاجهم وبتبقى حاجه مفرحه جدا على الرغم من ان في ناس كتير بيفشل معاها الموضوع ده بتبقى محققه كل الشروط ولكن موضوع الانتاج بيفشل وده برضو ليه اسباب كتير هتلاقيها جوه القناه لكن انا عايزك تبعد عن العصافير في الوقت ده يعني ما تعملش اي ازعاج يعني حتى لو انت هتفتح على عيش عشان تشوفه وده بيبقى للضروره القصوى سواء للنظافه او سواء لان انت عايز تشوف الوضع ايه جوه بودي كامبيرا الكلام ده كله لازم تخبط كده الاول بالوضع ده انت بتهيئ العصفوره ان انت هتفتح عشان ما تخافش وعشان ما تتخضش يعني ممكن الخضه دي اصلا تموتها او توقف قلبها ممكن تكسر البيت بعد ما بتعمل كده وبتخبط وبتتاكد ان العصفوره طلعت تفتح بالراحه طلع العش بتاعك درج العش بتاعك بالراحه عشان تشوفه زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله البيض اهو العصفوره راقده عليه طبعا كل ده بيبقى بعنايه جديده جدا لو انت عندك عصافير بادجي استرالي بعد 18 او 21 يوم بتبتدي البيضه تفقس وطبعا ساعتها هنخش في مرحله جديده اللي هي ايه هو الغذاء المناسب وايه هو الواجب عليا اعمله عشان اعتني بالفروخ ديت والزغاليف دي لحد ما تكبر ده برضو موجود في فيديو جوه القناه في نهايه الفيديو اتمنى اكون فدتكم لو انت لسه مشتري طيور جديده اتمنى تخش تقلب كده جوه القناه على شويه فيديوهات هتلاقي معلومات كتير تفيدك واتمنى ان طيورك تنتج في اقرب وقت وتشوف احلى انتاج يا رب اعمل لايك واشتراك للقناه عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله